уважаемые товарищи, как известно, международная повестка остается крайне напряженной. График международных встреч, как видим, с последнего месяца достаточно насыщенный. Все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Если говорить сжато и коротко, почему я назначил это совещание, должен откровенно сказать, что мы порой очень правильно принимаем решения, посещая те или иные государства. Рисуем перспективы, планы, но потом оказывается, что мы или не хотим, или, как обычно, у нас бывает лень нам выполнить то, о чем договаривались. И получается, полутуристические поездки. Давайте договоримся, что роль президента, как это образно говорят, открыть окно в том или ином направлении. Создать почву, основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра. А уже правительство, прежде всего ведомое Министерством иностранных дел под контролем администрации, должны реализовывать те или иные договоренности, не говоря уже о ваших договоренностях, членов правительства, которые вы достигаете в процессе своих поездок. Подводя черту, скажу, что туристических поездок быть не должно. Никакого туризма должен быть результат. Нам надо сегодня сверить часы и продумать шаги на ближайшую перспективу и по исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты, как я сказал, в результате определенных визитов в отдельные страны. Первое. О России. Я уже не знаю, какие нужны фундаменты с моей стороны для того, чтобы выстраивать добротный дом наших отношений. И стратегические вопросы решены по основному направлению, приняты решения, и тактически. Перед последней встречей с президентом России вы поставили, ну, как это обычно бывает, нерешенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, так? Второй вопрос – утилизационный сбор. И третий вопрос – о предоплате на нефть. Все эти вопросы мы обсудили с президентом Путиным. Более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра, ну, в зависимости от этого подготовиться, направлю ему письменное послание, письмо с изложением сути этих трех вопросов. Что касается предоплаты, в основном Роснефть нам поставляет нефть, так? Ну, тут он даже возмутился, но этого быть не может. Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты, сможем и дальше работать. Но, естественно, вопросы безопасности и другие вопросы – это центральные вопросы на любой встрече и переговорах. Они закрытый характер носили, подключать правительство я не вижу смысла. Все силовые структуры и министры, Министерство иностранных дел по определенным вопросам подключены. Вот суть этих переговоров. Но я еще раз подчеркиваю, взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения никакого нет. Надо просто выработать вам какую-то тактику, не туризма, а где-то и напористую тактику переговоров с премьер-министром России Мишустином. Осенью, накануне 25-летия договора о создании союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия и союзные. Совмин наше общее правительство и Высший государственный совет с президентом мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы и по линии Совета безопасности, о гарантиях безопасности, письменно, чтобы это было, и по темам правительства. Все вопросы должны быть решены до начала четвертого квартала. При этом, Роман Александрович, кроме текущей повестки, утилизационный сбор, как я сказал, локализация по легковым автомобилям, нефтепереработка, вам не надо забывать о стратегических задачах новых отраслей и компетенций для белорусской экономики. Авиастроение, микроэлектроника, станкостроение. Ну и ситуация сложилась так, и россияне в этом отношении для нас открыты, и мы можем для себя... Открыть ну, наряду с космосом, наряду с атомной энергетикой и так далее. Мы можем открыть совершенно новые компетенции. 
очень важная для нашей страны. И заделы в этом направлении и в авиастроении, и микроэлектроники, и особенно станкостроение у нас есть. По поводу станкостроения я остроту почувствовал, когда был в Иркутске на авиастроительном заводе, разговаривая непосредственно с директорами предприятий. Ну, такой интерес к нашим станкам, даже нынешним станкам, я просто не ожидал. Но это сегодняшний день, а может и вчерашние наши станки. Надо двигаться вперед. И при том, россияне же выделяют для этого средства, только надо разумно подходить к этому и осваивать их. Вы помните, в том числе, о моей договоренности с президентом Путиным в ходе его посещения последнего Минска. Беларусь должна быть независимой, самодостаточной страной. Это его слова с устойчивой экономической основой. И вице-премьера Пархомченко, и новых министров и посла в России обязательно отдельно заслушаем по данным направлениям. Никакого нытья-вытья быть не должно при этом. Но не забывайте, с чем мы придем в этот юбилей к нашим людям. Что дает нам новый проект союзного государства простому белорусу и россиянину? Что это им дает? Мной поручалось на площадке постоянного комитета еще раз надо довести Максим Владимирович до Мезенцева. СМИ – это хорошо. Популяризация, разговоры и прочее. Но постоянный комитет вместе с Дмитрием Николаевичем, вы остро это ощущаете, как никогда. Надо окунуть в проблемы повседневных дел. Поэтому на площадке посткома Комплексно проанализировать поручалось все аспекты обеспечения равных прав граждан. Сделано немало, но и проблем хватает, и мы почему-то их замалчиваем. Досмотр в аэропортах, неотмененный до сих пор роуминг, невозможности купить железнодорожные билеты в праздничные дни, поездов не хватает. Это чьи вопросы? Вопрос работы нашего совместного медиахолдинга. Все приходят мне докладывать, как это трудно и кто там чего-то не хочет в России. Второе. Состоялся саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, где мы выступили в новом статусе члена этой организации. Проведен ряд двусторонних встреч. Хорошие были встречи. Хорошие. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать. Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили. Но ну, возьмите Пакистан. Премьер прямо сказал, вот нас очень это интересует, нам это надо. Пожалуйста, приедьте к нам в Пакистан. Мы договорились, что где-то в конце года э, я с визитом буду в Пакистане. Но к этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан, 200 с лишним миллионов человек, что больше надо? Надо немедленно определить. Еще раз говорю, стратегию реализации договоренности. И делать надо это по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы. Прежде всего, дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций и, главное, диверсификации логистики и расчетов, снижение политических рисков. Все белорусские инициативы я обозначил в Астане. Вы все это слышали. Третье. Беларусь приглашена на саммит БРИКС, который скоро пройдет в Казани. Это серьезная структура, объединяющая мощнейшее государство нашей планеты. Охватывает более 40% населения Земли. И мы заинтересованы включиться в интеграционные процессы на данном пространстве. БРИКС еще одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять равновесие и экономическую устойчивость. МИДу необходимо сформировать план нашего участия на этой площадке и, в частности, моих встреч без всякого перебора. Вот сегодня только мне Калаур доложил о поездке в Южноафриканскую республику. Я тоже как-то относился к этому. Ну, ладно, думаю, ЮАР там, у них определенная ориентация, знаете, какая. Но не то, что никакого отторжения. Есть просьба, чтобы мы работали в Южноафриканской республике. Развитая. Не бедная страна, продвинутая страна. И к тому, что мы имеем в экваториальной Гвинеи Нигерии, потом на востоке Кения, 
на юге Зимбабве, Мозамбик, вот еще Южноафриканская республика, где нас ждут. Не надо там э, расплываться по всем континентам. Я еще раз говорю, у нас не та экономика, чтобы э, глобализмом заниматься. Надо определиться в каждой точке, чем мы будем заниматься. И сделать это. Есть инициатива делегатов Всебелорусского народного собрания подготовки от имени ВНС обращения о мире и внесения его на рассмотрение в БРИКС. Изучите, доложите. Четвертое. Состоялся ряд важнейших визитов правительственной делегации в Латинскую Америку. И нашего министра иностранных дел Корейскую Народно-Демократическую Республику послушаем о стратегии. Заявлен ряд важнейших визитов в Республику Беларусь. Скоро, как вы знаете, к нам прибудет премьер Госсовета КНР Литян. Вице-премьер Снабков доложит о выработке переговорной позиции развития моих договоренностей с Сидинпином. Притом на переговорах в Астане мы не трогали конкретные вопросы, не затрагивали, обозначил их. На что Сидинпин сказал, вы не отталкиваетесь только от переговоров со мной, с Сидинпином. Приедет премьер-министр, все конкретные вопросы в его компетенции, и мы должны их решить. Ну, пока еще, я вам скажу, превалирует э, вот в докладах мне лично много разговоров, а конкретные дела некоторые не решаются. С учетом обширной повестки прошу докладчиков сконцентрироваться на основных направлениях и докладывать по существу. Пожалуйста, Роман Александрович. Уважаемый товарищ президент, в исполнении ваших поручений по развитию сотрудничества со странами Дальней Дуги с 13 по 21 июля правительственная делегация посетила Венесуэлу, Кубу и Никарагу. Вообще эти страны рассматриваются нами как существенный резерв для роста белорусского экспорта. Именно поэтому была в мае месяце правительством утверждена программа действий по развитию сотрудничества с этими странами, в соответствии с которой закреплены и доведены до всех наших экспортеров конкретные товарные позиции с объемами поставок в течение трех лет, 24, 25, 26 год. Значит, цифры брались не с потолка, брались на основании нашего предыдущего опыта работы там и анализа э, потребностей рынка. Поэтому, собственно говоря, каждый знает, что ему делать и какую задачу он должен выполнить по каждой номенклатуре тех. Правительство фактически ну, сверстало, что по Южной Америке, что по Африке, э, сверстало э, комплексный план. То есть мы собрали всех воедино, э, послушали, кто как себе представляет работу, что сделано, какие планы, вообще какая номенклатура востребована, как они работают на этом рынке. Где-то стало понятно, что у кого-то есть проблемы, то есть они этот рынок для себя, извините, в упор не видят. Потому что далеко, потому что расчеты, потому что нет опыта работы там и так далее. Конечно, есть определенный момент такого прессинга с нашей стороны. То есть надо максимально-максимально задействовать все резервы для того, чтобы сбалансировать конъюнктуру рынка. Правительство сверстало вот эту общую конструкцию, перед всеми поставило... Планы. Теперь как их реализовать, условно говоря, как, каким инструментом, ну это уже само предприятие. То есть это работа там, маркетологов, продажников, работа наших дипломатических учреждений, значит, если надо, за руку всех водить будут. Поэтому и дальше правительство выполняет такую ну, мониторингово-контрольную функцию. Поручение одно, что все договоренности должны быть выполнены до последнего. Те или иные вопросы всегда есть в повестке. То есть у нас нет с Российской Федерацией такого, что как это полный чистый лист, и на нем даже нечего написать. Потому что поэтому и президенты часто встречаются. У них, конечно, огромный блок вопросов, ну, наверное, геополитических, безопасности, ну, так скажем, мировые проблемы. И где-то помогают нам, правительствам, подсказывают те или иные варианты, которые мы уже должны отрабатывать. В принципе, так все вот последние годы выстраивается наша модель отношений. То есть президенты пообсуждали, значит, дали целеуказания, что называется, основные подходы. Потом мы садимся, там, правительство, министры, и уже плотно-плотно кладут на документы какие-то конструкции. Конструкции эти всегда непростые, они завязаны, как я уже сказал, на серьезные там, и финансовые вопросы, взаимная поддержка, 
финансовое, производственное, логистическое, все надо положить на бумагу, все четко, юридически, все конструкции соблюдаются, заключаются межправительственные соглашения, документы, декреты союзного государства принимаются. Поэтому вот и сейчас президенты в очередной раз тоже обсудили, дали поручение, мы сейчас будем с российскими коллегами их отрабатывать. Характер визита, его суть, она в принципе основывается на тезисе, который озвучил товарищ Сен Цзиньпинь, председатель Китайской народной республики, на встрече с президентом в Астане. Он сказал, что едет пример, который будет решать весь комплекс конкретных вопросов. Поэтому вся конкретика наших взаимоотношений в торгово экономической и инвестиционной прежде всего будет на повестке визита. Надо отметить визит исторический, 17 лет не было председателя госсовета в стране, поэтому мы уверены, что этот визит даст мощный импульс для китайского бизнеса по широкому приходу инвестиционному в Беларусь. В основе будет являться фактически экономическая стратегия, которую определила на последнем состоявшемся пленуме Китайская народная республика. Это новая производительная сила, которая включает в себя науку, инновации, человеческий капитал. В принципе, в этом контексте будет взаимодействовать и Республика Беларусь с Китаем. Не зря в рамках визита будет подписан следующий год между Беларусью и Китаем, год науки и инноваций, который также даст импульс, импульс в инвестициях, импульс в технологиях, которые мы можем и должны заимствовать у Китайской Народной Республики для того, чтобы изменить структуру экономики, которая позволит нам быть востребованными, конкурентоспособными на открывающихся рынках. Если мы говорим про выстраивание отношений ШОС, то роль МИДа здесь основная. Это координатор вообще участия нашего государства во всех программах, проектах. С этой целью у нас будет назначен специальный национальный координатор. Вот. Несколько человек будет назначено в секретариат ШОС, об этом достигнута договоренность, и в антитеррористический центр в Ташкенте. Вот. И мы намерены, конечно, выстроить очень такое четкое, четкое взаимодействие по работе с этой организацией. Прежде всего, за счет вовлечения наших министерств и ведомств в какие-то мероприятия отраслевого характера, которые проводятся под зонтиком ШОС. Да, сегодня экономическое и финансовое взаимодействие в рамках ШОС, оно, конечно, не на таком серьезном уровне, как это там ЕС или ЕС. Вот. Но даже если мы посмотрим на приоритеты китайского председательства в ШОС, то они во многом ориентированы именно на создание новых финансовых инструментов по оказанию в общем -то, влияния на развитие всех стран-членов, по решению каких-то значит, вопросов по увеличению доли расчетов в национальных валютах в торговле между государствами, вопросы трансфера технологии, идей, также значит, на реализацию неких проектов в области зеленой энергетики, искусственного интеллекта, инновационного развития. Понятно, что организация с точки зрения институциональных основ пока молодая достаточно, вот, и рассчитывать в ближайшее самое время, что она выйдет на такой универсальный характер, лишь не приходится, но это все зависит от государств членов. И сегодня такая политическая воля идти дальше по финансово-экономическому треку есть у всех. И поэтому я думаю, что в самое ближайшее время э, как бы и с нашим участием, и с участием основных игроков, таких как Россия, Китай, значит, мы двинем соответствующие направления. Потому что, вы понимаете, финансы, они должны опираться на какие-то возможности да, и какие-то ресурсные вещи. Ну, эти государства, конечно, они побольше, чем у Беларуси. БРИКС на сегодняшний момент, прежде всего, такая очень хорошая площадка для нас, еще с большим количеством, еще более мощных государств мира, реализовывать свои внешнеполитические, внешнеэкономические, внешторговые интересы. И, конечно, то, что мы сегодня, как сосед Российской Федерации, в год ее председательства участвовали во всех абсолютно мероприятиях под зонтиком БРИКС, это дало достаточно серьезный импульс к развитию наших отношений со всеми государствами. Бразилии, Южной Африки, Китая и так далее. Поэтому, конечно, мы стремимся не просто к такому спорадическому участию, но к получению некого статуса в этой организации. Статуса 
партнера по сотрудничеству пока вот так договорились, что он будет. Но в силу того, что на сегодняшний момент еще пока до саммита не сформулировали конкретно юридически вот этот термин и как его получить, конечно, наша заявка одной из первых, и мы от своих всех партнеров, странов, членов этой организации уже получили подтверждение, что когда будет первое вот наделение 10 э, вот таких заявок статусом этого партнера, то мы будем в числе этих 10. Вот. Но пока нас держит только вот оформление вот этого статуса, как такового не в отношении Беларуси, а в принципе как юридического вот этого термина. Будем надеяться, что к саммиту в октябре он будет выработан, но тем не менее, все равно у нас все есть оснований для участия в этом саммите с представлением и своей позиции и проведения встреч. Для начала кратко, чтобы было понятна тема нашего сегодняшнего разговора. Много раз я об этом уже говорил, что страна находится на таком этапе развития, когда без науки невозможно сделать никакого движения вперед. Поэтому наука и еще раз наука. Сказать о том, что мы не занимаемся научными исследованиями как фундаментального характера, так и прикладного, не занимаемся наукой в образовательных учреждениях, было бы неправильно. Занимаемся. Но почему принято решение о создании комиссии? высокого уровня под председательством председателя Комитета государственного контроля по изучению ситуации в научной сфере, научной среде, прежде всего в Академии наук. Я только что сказал, науке мы отдаем все приоритеты, без нее развитие невозможно. Но в последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непротаренными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но что меня насторожило, что эти ошибки допускались Академией наук, там, где их быть не должно, там, где мы уже кое-чему научились, ну, допустим, в животноводстве, в растениеводстве, э, научные практические центры, созданы в Академии наук, они также работают не лучше других соответствующих центров, которые существуют вне Академии наук, а должны быть лучшими. Ну и обращение ученых, специалистов, некоторых членов правительства – меня убеждают в том, что нам надо серьезно посмотреть на развитие академической науки и принять соответствующее решение по всем направлениям. И кадровое решение, и выборы у нас предстоят членов корреспондентов Академии наук. Мы на это должны обратить серьезное внимание. Поэтому я не хочу, чтобы присутствующие здесь руководители Академии наук и ученые, Подумали, что тут, знаете, мы готовим некую акцию, не дай бог подумают против Академии наук. Нет, нам надо серьезнейшим образом подойти к изучению проблем Академии наук и принять соответствующее решение. Третий раз говорю об этом, потому что без науки дальше никуда. Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Упустить нельзя. Есть устойчивая база, определенные результаты, как в традиционных отраслях, так и в новых направлениях экономики. 
Но без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет не просто трудно, невозможно. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте. С первых дней президентства я ставил труд ученых во главу угла всех преобразований нашей с вами жизни. Развитие отечественной науки – важнейший приоритет государственной политики. В свое время мы не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все возможное для их сохранения. Мы сделали все, как хотели наши ученые, академики, членкоры, доктора, кандидаты наук. Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат, с какими фундаментальными, стратегическими разработками мы войдем в новую среднюю долгосрочную программу развития республики, готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет в нынешних реалиях. Речь не только и не столько о санкциях, мы к этому уже привыкли, они проходящие. Я говорю о сумасшедшем развитии мира, особенно в Азии, на Востоке, но и Запад не спит шапку. На последнем саммите НАТО заявлен четвертый приоритет, вплоть до создания центральных органов на уровне Альянса, технологический рывок. А это квантовые технологии, искусственный интеллект, биология, цифровая трансформация. Мы не должны и не имеем права отстать. И это даже не вопросы, это задачи, в определении которых, согласно недавним социологическим исследованиям, власть и общество едины. В приоритетах развития страны белорусы на первое место поставили наукоемкие отрасли промышленности, обеспечивающие технологический прорыв и выход на внешние рынки, а также высокотехнологичные отрасли – агропромышленного комплекса. Это стратегически правильный подход. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты – все это будет развиваться, если обеспечим в стране наукоемкое, конкурентоспособное производство. Отсюда экспорт, достойные зарплаты, налоги и бюджет. Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдем и насколько он будет востребован. И вузовский, и отраслевой, и академические сектора науки должны работать на эту цель в тесном взаимодействии. Нам следует проанализировать, насколько оно отлажено. Не слишком ли мы распаляемся с учетом компактности Беларуси? Главное, отечественная наука должна двигать экономику страны. То есть должен быть конкретный результат, ощутимый для государства и для людей. Особенно в настоящее время. Я не отрицаю развитие фундаментальной науки, ни в коем случае. Она позволяет заглянуть за горизонт, это важно. И она будет у нас развиваться. Но сегодняшний день делает результаты прикладных исследований. Именно они поднимают страну на новый уровень. Знаю, сейчас идет процесс, как я уже сказал, выборов членов Академии наук, Значимость их научных разработок для государства – краеугольный камень критериев отбора. Также важно наличие собственной школы, привлекающей в науку молодежь. Если нет продолжателей идей, нет преемственности, тогда и ученого нет. Полностью поддерживаю предложение самих ученых о том, что необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Никаких кумовства и круговой поруки, чем часто грешит наша сфера. А затем проведем выборы в соответствии с обновленными уставом Академии науки положением о выборах. Усиливая пул академиков и членкоров, следует исходить из того, достаточен ли их реальный вклад в отечественную экономику. Стоят ли наши ученые в авангарде решения стратегических, экономических и социальных задач? И еще один важный акцент. Говоря, что наука не имеет отечества, но ученые рождаются, учатся и достигают определенных высот, будучи гражданами своей страны. Большинство великих ученых – настоящие патриоты. 
Скажу больше, гражданин с высоким званием ученого должен быть самым активным проводником государственной позиции. Как здесь обстоят дела в нашей Академии наук? Вопросов много. Есть отдельные успехи, но и неудовлетворенность результатами также серьезно, о чем я сказал вначале. Поэтому принято решение о создании постоянно действующей комиссии во главе с председателем Комитета государственного контроля. Ему поручено привлечь самых ответственных специалистов, политиков, для того, чтобы ответить на злободневные вопросы развития Академии наук. Работа только началась, но думаю, что самое время ознакомиться, ну, возможно, с какими-то целями, которые комиссия перед собой поставила. Может быть, выводами, обозначить круг вопросов, которые предстоит детально рассмотреть. Именно в этом ключе должен идти разговор. Это не итоговая наша встреча с членами комиссии и учеными. Итоговая встреча состоится в конце года, когда комиссия закончит свою работу и представит первый доклад об итогам. По итогам этого доклада мы примем соответствующее решение, о которых я только что сказал. Возможно, есть уже предложение для срочного принятия решений, для незамедлительного принятия решений. Я готов все это выслушать. Я хочу, чтобы вы услышали ту задачу, которая стоит перед сегодняшним нашим совещанием. И прошу вас, не пытайтесь делать окончательные выводы. Не торопитесь. Вопрос очень серьезный. Мы не говорим, что есть какие-то глобальные проблемы. Академия наук как орган они состоялись. Глава государства подчеркнул, что без науки в нынешнее время мы не можем. И основной вопрос, который сейчас стоит, как помочь Академии наук. Это первое. Второе. Мы не рассматриваем Академию наук в отрыве от отраслевой и вузовской науки. Там тоже есть вопросы, которые необходимо решать. И еще один главный вопрос – это практика ориентированность. То есть те наработки, которые есть у Академии наук, должны активно внедряться в производство. Пока это не всегда срабатывает. Поэтому основная цель деятельности рабочей группы – это максимально повысить КПД от деятельности нашей науки. Как мы понимаем, среда она достаточно разнородная, поэтому каждый отнесся по-своему. И я бы хотел, забегая вперед, и то, о чем сегодня глава государства говорил, донести до нашего научного сообщества то, что это в помощь. То есть мы не собираемся что-то рушить, мы должны выстроить с помощью них ту систему, которая будет эффективно работать. И даже то, что сегодня в рамках совещания были разные мнения, такие же разные мнения высказывались и на рабочей группе, это хорошо. Это значит то, что мы в конечном итоге придем к какому-то оптимальному варианту. Это промежуточный доклад. И глава государства предостерег, чтобы это не было каких-то окончательных выводов. То есть мы сегодня только в начале пути. Поэтому мы обсудили подходы и те вопросы, на которые мы сейчас сконцентрируем свое внимание. До 1 ноября должны доложить главе государства уже с какими-то конкретными предложениями. В конце года, я так понимаю, будет еще одно совещание главы государства, где мы уже расставим точки над ней. Это не установочное совещание, это, так скажем, ну, какая-то сверка часов по итогам э, работы вот той комиссии, которая сейчас анализирует э, ситуацию в э, белорусской науке, прежде всего в системе Академии наук. Э, и цель э, главная не там, выявить какие-то недочеты, значит, не наказать кого-то, не найти в чем-то виновных. Абсолютно не так. Цель – это найти резервы для того, чтобы сделать нашу экономику еще более инновационной. Речь о какой-то там глобальной реформе нет, не идет, и какой-то революции или перестройки. Мы должны беречь и сохранять то, что создано. Но такое есть слово, может быть, несколько заигранное, но правильно – донастройка. Настройка сделана, но нужно регулировать, потому что время идет, меняются приоритеты. Какие-то задачи становятся более острыми, более актуальными, потому что мировые процессы бурные. 
Поэтому для того, чтобы не оказаться на обучении, надо в том числе и вовремя менять приоритеты и ну, процессы прохождения каких-то вещей. Лично я для себя вижу главную сферу, в которой нам стоит, наверное, донастроить эту систему, это трансфер технологий, то есть переток разработок в серийное производство. В первую очередь, на, опять-таки, вот, по моему мнению, это связано с недостатком, в принципе, и количества, и моделей работы инжиниринговых компаний в Беларуси, которые, собственно говоря, в мире выполняют эту функцию перетока разработок в серийное производство. И у нас есть примеры неплохие тому, есть несколько компаний, которые работают в кстати, частном секторе, являются резидентами научно-технических парков, которые как раз таки занимаются этой функцией и обеспечивают такой вот ну, бесшовный достаточно переход, удобный переход для пользователя от разработки к внедрению в производство. Поэтому, вот, может, пойдем больше по этому пути, может, наоборот, будем ну, как-то так даже административно воздействовать на отрасли для того, чтобы увеличить их заинтересованность в внедрении разработок. Надо найти финансовые инструменты, им тоже над этим работаем, каким образом проинвестировать или каким образом оказать поддержку предприятиям в задействовании результатов научно-технической деятельности, которая осуществляется не в рамках их подразделений, а, например, в структуре Академии наук. Это тоже очень важно, потому что достаточно дорогостоящий процесс внедрения разработок вообще достаточно дорогостоящий. Для этого необходимо провести ну, существенный цикл подготовительных работ, технологическое оборудование новое приобрести, отладить производственные процессы, оснастка нужна. Поэтому под это нужны и какие-то льготные э, финансовые инструменты. Либо не льготные, но привлекательные с точки зрения условий, допустим, их э, возврата. Поэтому вот, э, для нас эта тема сейчас актуальна. Э, и в рамках вот, продолжающейся работы к следующему разговору у президента надеемся найти ну, наверное, ответы вот на эти вопросы, которые уже надо оформить в виде, возможно, даже проектов решений. Пренеприятнейший вопрос – судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается, только в 1993 году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела – связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, ну не то, что можете посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. И следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рика Кригера в суде, ну и человек, который первым мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Ну и не только там, насколько я знаю, суд вменил ему в вину, не только это. Поэтому я вас попрошу, вы меня проинформируйте, прежде чем я буду принимать решение по данному вопросу. Данное уголовное дело находилось в производстве Следственного управления КГБ Республики Беларусь. В ходе совещания у президента были детально доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Президент внимательно заслушал всех лиц, приглашенных на данное мероприятие. С учетом обстоятельств уголовного дела могу сказать следующее, что вина Кригера Рика в совершении инкриминируемой ему преступлений – Полностью доказано. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. С учетом тяжести совершенного преступления Минским областным судом Кригер Рика был приговорен к высшей мере наказания смертной казни. 
сомнений в его виновности не возникало. С учетом того, что Криги Рика подал ходатайство о помиловании на имя президента, то данное решение сейчас за президентом в соответствии с действующим законодательством. Я оцениваю данный разговор как откровенный. Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. И мы со своей стороны рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства. Все в руках президента Республики Беларусь. А остальное все это инсинуация, извините. То есть мы читаем в прессе много данных и сведений, но у меня лично никаких подтверждающих данных, как о помиловании, так и о отклонении этого ходатайства нет. Поэтому Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение. Ну, Во-первых, для меня это было полной неожиданностью, что я тоже оказалась на этом совещании, потому что ну, я журналист, я просто делала свою работу. Но вот для президента очень важно досконально разобраться в ситуации, поэтому он пригласил меня как журналиста, человека, погруженного в судебный процесс. Я работала на этом судебном заседании практически все время. Поэтому кое-что тоже, наверное, знаю и могу рассказать. Я это, наверное, очень ценю как журналист. Для меня очень показательно, что вот сегодня президент пригласил на это совещание людей, которые были абсолютно погружены в процесс по уголовному делу гражданин Германии Рика Кригера, который, как вы знаете, коллеги, был осужден больше месяца назад и приговорен к высшей мере наказания, к смертной казни по понятной причине для всех, мне кажется, потому что уже много об этом рассказано, что меня тоже, наверное, приятно удивило. Был также адвокат, вот тот человек, который защищал этого преступника в суде. Президент хотел досконально разобраться в этой ситуации, и понятно, для него это важно, как и всегда, для того, чтобы принять правильное решение. И... Да, я работала в судебном процессе, да, я видела и реакцию стороны защиты, видела реакцию представителей консульства. Меня, честно говоря, так удивило, когда люди вот озвучиваются, во-первых, тяжелое преступление, во-первых, страшное преступление. И действительно, вот там он сегодня адвокат говорил, что ну, там же суммы небольшие, как бы ущерба, да. Ну да, суммы-то небольшие, а если бы там поезд должен был приехать через минуту после взрыва, а если бы этой минуты не было, а если бы взрыв пришелся как раз на время прибытия поезда. В принципе, такое же поведение вот было у них, у, у сотрудников представителей консульства и в суде. Они то улыбались, их почему-то забавляли, вот эти вызывали улыбку, когда зачитывали там, может быть, несколько раз, а может быть, и 10, и 20, и 30, казалось бы, одни и те же вещи, но суд досконально пытается разобраться каждый раз ну, во всех обстоятельствах. И потом, когда... Еще один такой момент, я вот для себя отметила, потом, когда был вынесен уже приговор, прошло буквально, наверное, минут пять. Вот они вышли из зала суда, адвокаты, работники, представители консульства Германии. Они так, ну, знаешь, они, они обнимались, они улыбались. Такое Все ощущение, ответить. я не знаю, вот похлопывали друг дружку по плечу, улыбки, вот, и мне странно, я думаю, вот только что гражданину вашему, вашей страны вынесли, даже вот не брать, если то, что он совершил, все это понятно, но да, вот гражданину вашей страны вынесли смертный приговор, высшую меру, исключительную меру наказания, а у вас улыбки. То есть, и еще у меня вот сложилось впечатление, что этим людям, и поскольку сейчас мы не слышим никаких ни действий, ни заявлений со стороны вот, правительства Германии, руководства Германии, властей Германии, может быть, им просто реально плевать, вот они кинули своего гражданина своей страны, как бы то ни было, какие бы преступления там не совершил человек, но он гражданин вашей страны, и, как мне кажется, ваша обязанность, вы должны хотя бы попытаться каким-то образом ему помочь, там, ну, как-то связаться, там, ну, хоть что-то сделать для него. Вот, а здесь этого ничего не было. И я даже вот какой-то момент поймала себя на мысли, а может быть, они хотят, чтобы смертный приговор привели в исполнение. И, по сути-то, этого человека сейчас защитить некому. То есть вот он в Беларуси, он обращается к президенту э, с прошением о помиловании, то есть к своим властям. Ну, он понимает, что бессмысленно. Получается, глава государства, другого государства, нашего государства, да, отнесся более, более внимательно э, к гражданину Германии, чем э, дипломату. Жень, выходит так, но наш президент, он же, это не важно, гражданин Германии, там, что он сделал, он всегда в любой ситуации старается досконально разобраться. Поэтому сегодня здесь мы, поэтому сегодня прям вот подробно обсуждались разные вещи. Да, я, конечно, понимаю, что это очень тяжелое преступление, им абсолютно нет оправдания. И пока я сидела в этом зале суда, я, 
я просто не понимала, как человек сегодня в здравом уме вообще способен совершать подобное. Это, это страшное преступление, это теракт. Но с другой стороны, вот увидев все вот это, вот эту реакцию, его бросили, вот просто мне, ну честно, как-то даже по-человечески стало его, по-женски жаль. Ну, решение принимать президенту, я понимаю, что у него сейчас, ему нужно принять очень сложное решение, но я уверена, что он, как всегда, поступит мудро. Решение будет правильным. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля принял решение о помиловании гражданина Германии Рика Криегера. Напомним, Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса. Он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Криегер обратился к президенту Беларуси с прошением о помиловании. Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, сегодняшняя церемония вручения государственных наград, а их уже на моей памяти состоялась или произошло, наверное, сотни, может, тысячи, но сегодняшняя особая, в чем-то уникальная. Здесь собрались представители одного большого, надеюсь, сплоченного коллектива – Управление делами президента которое мы создали 30 лет назад, буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов. Все, наверное, думают, что управление делами президента – это те, кто бегают за президентом, ну, в лучшем случае, накормят и оденут президента. Да нет, это тысячи человек, вы это прекрасно знаете, которые не только кормят, лечат но и производит продукт питания. Это огромное министерство. Сейчас на благо нашего государства в системе управления делами трудится более 20 тысяч человек. Работники жилищно-коммунальной сферы, строительства, культуры, здравоохранения, работники санаториев, торговли, общественного питания, дипсервиса, гостиниц. Отдельно стоит отметить труд 6 тысяч аграриев. По многим направлениям сельскохозяйственного производства вы являетесь лидерами в республике, но не везде, к сожалению. Тысячи благотворительных инициатив, социально значимых проектов, заслуга сотрудников департамента по гуманитарной деятельности. Но, пожалуй, самое важное – то, что управление делами сохраняет наше национальное достояние. Именно вы отвечаете за всемирно известные природные бренды Беларуси. Беловежская пуща, другие национальные парки, Березинский биосферный заповедник, бескрайние леса с удивительным растительным животным миром, голубые озера – не просто бесценный дар от Бога и предков. Я помню, когда еще на заре моей работы президентом у нас были огромные проблемы с этими парками в том плане, что не только наши соседи, но и из дальних стран сюда рынулись все, чтобы прихватить кусочек этого парка, того или иного, построить что-то там. Даже некоторые построили, но мы в течение года убрали все из этих парков и заповедников, Имею в виду, что там должны быть наши люди, наши соседи, кто угодно, но отдыхать. Делить заповедники и парки было запрещено. Это то, что мы должны были передать нашим потомкам в первозданном виде. А еще сохранить и передать им наш уникальный культурный код, куда наряду с родной белорусской мовы входят народные ремесла, Других таких на земле у нас нет и не будет. Мы сохранили десятки старинных народных традиций, тысячи талантливейших мастеров. 
Поэтому мы и наши дети, как многочисленные туристы, знаем, как выглядят знаменитые слуцкие пояса, вытянанки, вышиванки, тканые рушники, гончарные жбаны. Мы не утратили искусство плетения из лозы и соломки, росписи по стеклу, дереву и ткани. Все это тогда было отдано на заклание, все это исчезло бы, если бы мы это не подобрали в свое время. Ну, это мне приходилось принимать решение, куда бы я ни приехал, люди меня просили, помогите, сохраните, ну а куда? В управление делами. Дорогие друзья, я абсолютно убежден, что сегодняшняя церемония станет для всех новым стимулом в работе, и работать вы будете еще лучше. Потому что нет на свете дела благороднее, чем труд на благо своей страны, Беларуси. Время выбрало нас, от этого никуда не деться, и выбрано нам для того, чтобы сделать еще сильнее нас и краш. Ну а сейчас я готов выполнить свою конституционную обязанность и вручить вам высокие государственные награды. Александр Григорьевич, для меня огромная честь получить из ваших рук эту достойную награду нашей Родины. Это очень почетно и ответственно. Я благодарен своему коллективу, своим коллегам за совместный многолетний труд. Ведь именно работая в единой команде со своими коллегами, можно достичь таких больших результатов. И, конечно, очень важно любить свое дело, которому ты служишь. Для меня это охрана нашей уникальной природы. Я пришел на работу со скамьи студента и более 40 лет на одном месте работаю. Уважаемый Александр Григорьевич, в следующем году Березинский биосферный заповедник отмечает 100 лет со дня образования. Позвольте мне от имени всего нашего коллектива пригласить вас на празднование столетия. Мы все будем очень и очень рад видеть вас в нашем уникальном уголке нашей белорусской природы.
Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие коллеги, для меня огромная честь присутствовать сегодня на нашем торжественном мероприятии. И я хочу поблагодарить вас, Александр Григорьевич, все руководство Управления делами президента Республики Беларусь за поддержку, за внимание, за столь высокую оценку моего личного труда и всех нас. Хочу также поблагодарить своих коллег, потому что это не только моя награда, это оценка результата работы всего коллектива Пинского мясокомбината. Без их участия я не стояла бы сегодня на этой высокой трибуне. Работать в команде управления делами президента Республики Беларусь – это большая честь, но в то же время это огромная ответственность для каждого здесь присутствующего. И я хочу убедить вас, я хочу сказать, что и впредь мы будем делать все от нас зависящее, для выполнения тех задач, которые вы перед нами ставите, а то, чего мы уже достигли, поддерживать и приумножать на благо нашего Отечества. Спасибо. Уважаемые друзья, поздравляю вас с этими высокими наградами. Счастья вам, успехов, будущих государственных наград. Ну что, вы по лесу успеете до срока обозначенного? Ну, есть распоряжение срок, но это тяжелый срок, но я даже не сомневаюсь. Ну, вы сами установили его? Так точно. Ну, а меня информируют, что вы не успеваете. Я а сам... сколько деревень на сегодняшний день вы не привели в порядок? Генераторы сняли все деревни, все по постоянной ну, схеме по работают. Постоянно все, нигде а, нету... По всей республике нет, по всей... нигде этого нет. По Гумельской области... Все а я и за республику говорю, нигде И мы нет. с 21 переключились на садоводческие товарищества, и там решили проблему. Хорошо, перепроверим. Дороги. Это типичная картинка, где вы убираете, или это еще более-менее? Более-менее, а там более уже убрали, а есть намного хуже. И Рычица, и Калинкович. И... Ну, и имей в виду, что все это надо восстановить. Да. Мы уже к этому готовимся. Вот посадку леса, все ресурсы и общественное объединение. Ну, сначала надо убрать и спасти древесину. А как мы договаривались, до зимы вы все это приведете в порядок, уберете, весной высадите лес. Подбираем площадки не только на окраине лесов, но и в населенных пунктах, районных центрах, где положить особенно то, что на дрова пойдет. Все, что балансы пойдут на ЦКК, деловая древесина, все это просчитано. Закопалась? Мы так сумку восстанавливаем все объекты, сгруппировались, поэтому основная задача все до 15 сентября восстановить. У меня есть информация, что э, у нее приличный бардак э, с стройматериалами, шифер и так далее. В деревню привозят, там это все э, непонятно как, учета никакого нет. Люди сами говорят, зачем вы шифер даете на сарай, который десятилетиями гниет, там ничего никогда не стояло и не стоит. То есть есть разбазаривание строительных материалов, нет порядка. Нет такого у тебя? Но мы отдавали только шифер на домовладение. На сарае, на вход постройки шифер не выдавался. Ну хорошо. Да... Потому что... Шифер слабо выбирает, да. а по обеспеченности пилы и материалами, хотя и дерево есть, 27% только. Ни одна организация, которая прибыла из других областей, не простояла ни одного дня. Работа контролируется каждый день. Я инспектирую несколько регионов, 
которые особо пострадали. И все четко организована работа. Бригады прибыли из других регионов нашей страны. То есть интересовался обеспеченным пиломатериалом, шифером. Жизнь есть жизнь. Надо реально посмотреть. Вот работают. Что за проблема? Поговорить с людьми. Не просто поставить птичку, что там не хватило шифера или обрешетки и так далее. А вот его везут. А вот тут 20 минут. там, Ну, сбои бывают же в жизни. Поэтому надо разобраться от жизни. Говорят, что у них все населенные пункты, деревни подключены постоянно к линиям электропередач. Трансформаторы все работают. На участке домовладения заведены, восстановлены линии опоры, провода повешены, кабель, заведено напряжение. Везде. Ни одной деревни нет. Которая... 26 июля полностью все дизель-генераторы переключены на основные деревни. На основ... да. Последние 26 деревни 23, 45, 26 да. числа. Надо посмотреть на сегодняшний день. Опять же от жизни надо смотреть. Понятно, человеку, когда у него крыша течет или холодильник не работает, ну, он будет обижаться, жаловаться. Но мы должны реально посмотреть, если все деревни и домовладения, то есть хата подключена к электричеству, это хорошо. Потому что главное сейчас, чтобы люди не обижали, что мы не можем дать электричество. Так у тебя? Так точно, все подключено, все населенные пункты и по домовладениям также обеспечено подключение. По деревне можно проехать, проблем Может. нет. Да. Ну, да, ясно, да. где-то еще не убрали бурелом этот. Бурливали надо смотреть, людей все. обижать не надо. Коль уж так случилось, надо людям помочь как следует. Лельчицы, Мозырь, Калинка, Вечеревчица, Светловор и Жлобин, Будокошелев сильно пострадали. Менее пострадали Рогачев, Чечерск и Ельск, а уже в незначительной степени вот эти районы. Если в первой части работы было сконцентрированы мы на расчистку дорог и подключение линий электропередач и дизельных станций для деревень и источников жизнедеятельности, то сейчас сконцентрировано на восстановлении объектов. Всего пострадало по области 8731 объект. Со социальной сферы два объекта, которые под контролем, они сильно пострадали. Чучерский и Будокошелеве. Там работаем по полной. Больница и школа. Да, больница Будокошелеве. Это центральная больница. Хорошо, дальше. Что касается потребности финансовых ресурсов для обеспечения. 27 миллионов. Восстановительная часть жилищно-коммунальное хозяйство, 7,2 миллиона, это многоквартирные в основном дома, крыши... Хорошо, стопили. все это пересчитаем, Василий ну. Николаевич, когда закончатся работы, а? все пересчитаем, спросим за то, что бесхозяйственность была или неправильно считали, а все, что ему надо помочь, мы ему должны отдать. Но после переучета. И... В этом году деньги должны быть возвращены все на место. То, что нужно. Хорошо, выводы мы сделаем отдельно. Главное, чтобы вы сделали выводы. Все работы на восстановление объекта ведутся, и в тех документах, которые мы прописали, они выполняются в срок. Нет, в срок вы умрите, но сделайте. И имейте в виду, мы перепроверим. Вранья быть не должно. Упаси вас, Господь, будет какое-то вранье. Это спрос будет жестче, чем за то, что вы не убрали где-то. Это типичная площадка, да? Где сплошь повалило все. По ходу мы отсюда начинали, так идем и работаем. Значит, задача древесину на склад и сразу вывозка, погода, дождь. На склад солнце. это вот, вот сюда. Да, да, отсюда по потребителям. Самое пострадавшее это Жлобин, Мозер, Калинковичи. Все ли соседки доступные. Поэтому. Привлеченные лесхозы должны оставить после себя, включая борозды, под Ну, посадку. это вот тебе Бог наказал. Их давно надо было этот лес убрать. Его, это же деловая древесина. Да. Там же по 70... 80-100 лет. Ну вот, я думал, вообще 70. 80-100 лет. Давно надо было убрать. Ты не убрал. Вот тебе Бог помог, повалил. Все, теперь будем в авральном режиме это все забирать. Ну, мы на время разработки, мы же приостанавливаем те плановые рубки, то есть тот спелый лес, который был по плану. Ну, правильно, будем ждать, пока Господь и тот повалит, мы потом героически будем все это... Да, мы же работаем под потребности экономики. Ну, так ты говоришь, что экономика не потребляет возможное количество, которое у тебя есть. Тогда мы будем думать, что делать. Может, мы продавать будем, может, мы распили, мы полуфабрикат продадим. Ну, что-то будем делать, ну, чтобы не сгнило. В мире лес же нужен. Мне говорят, что сейчас у нас 
восстановился спрос мировой на рынке, и лес, лесоматериалы пошли да, для и продажи. и цена пошла, предприятие концерна «Белнесбумпром» хорошо работает, и Светлогорский ЦКК вот уже в два раза увеличил объем потребления балансов. То, что я вам говорил на докладе, тогда то, что у нас основная проблема пиловочник расходится. Ты смотри, какой лес, это же красота. Ну, мы же должны после себя точно такой же оставить, чтобы сто лет. Ну, мы с тобой не оставим, это наши луки, дай бог. Мы что, сто лет с тобой проживем? Господь с тобой, ты что? Стремиться надо. Министр лесного хозяйства будет что сто лет жить и мне предлагает. Ну тогда еще мы много сделаем, если сто лет проживем. Так точно, товарищ президент. Планы есть, надо. Но смотри, посадка леса. Давай, вот. вот ты за зиму продумай, чтобы не только то, что бурелом был. Ну что тут бурелом? Это для страны немного. А там, где надо высадить лес, чтобы мы за зиму посмотрели, планы составили, подключили все население. Шулейка мне вчера докладывал, что саженцами мы обеспечены, мы готовы за полгода лесовосстановления осуществить. Давай это сделаем. Товарищ президент, хотя бы осень этого года и следующего. Ну, хорошо. Так и Назаров нам поставил задачу на штабе. Отлично, надо порядок навести. По электричеству проблему. Все сделали. Все сделали. Осталось только три линии резервы, 200 киловольтные, которые сейчас не будут... Ну, резервные надо их, конечно, сделать. И но мы с тобой поставку. договаривались, что мы аккуратно начнем ревизию. Вот здесь новые опоры стоят, так а вот. некоторые, как мы с тобой говорили, 50-60 лет. Они уже как спички ломаются, поэтому где-то надо их менять. У тебя по населению проблем нет. Нет, нет проблем. Нет проблем. Но мы это все перепроверим. Мы обошли каждого. Сейчас аккуратно, без наката какого-то, мы должны проверить, так это, как он говорит, или нет. Добрый день! Как будто все сегодня в прутке убрали, рапс уже перепахали, готовы сеять, поэтому собрались, да? Или мужики на работе, а женщины здесь? Ну не праздник, Илья! Да, вы в хороший день приехали! Да. Ну, на Илью мы обычно работали. Нет? Нет? Вот молодцы! Иван Иванович! Ты никогда не выведешь области с этого состояния, если мы на такие праздники Кирья работать не будем. Мы работаем. Убираем, все его Что вам не сделали после этого урагана? Обманываете? Ну, это же для вас. Я хочу проверить своих начальников, успевают ли они сделать то, о чем договаривались. Успевают. Крыши кому сорвало, сделали. Я имею в виду крыши домов. Сделали, да? Шифера, брышотка. Ну, кто-то, говорят, хочет жестью покрыть сам. Ну, пожалуйста, я говорю, хоть сусальным золотом. Пускай за свой счет. Если надо помочь золотом сусальным, мы вам поможем. Только за ваши деньги. А так надо восстановить, вот как было, все это надо восстановить. Стропильная система, обрешетка, шифер, все это сделали, да? да, да Нет да, проблем. Да. Хорошо. Электричество подали? Да. Каждому дому да, подвели? Да. Это да. тоже да. хорошо. Завалов нигде нет? Нет. Нет, тут, конечно, нет. Конечно, вы же знаете, что... Да, У нас нет. же привычка, если президент приедет, то они готовы вылезать все. Нет. То есть сделали. Да, Жить да. можно, жизнь восстановлена. Да. Но говорят... Прудок это такое типичное было хозяйство после бурелома. Да, этого. было много повреждено хозяйственных объектов, повреждён детский сад, школа частично. Ну все это было восстановлено в первые дни. Угу. Вот. Многоквартирные дома были повреждены. А административные здания? Административное здание сельского совета, сорт испытательной станции, дом культуры нашей библиотеки. Ну, оно почты. тоже повреждено? Будет? Административное здание сорт испытательной станции было повреждено. Знаешь, где-то нагрешили. А государственное нет, да? Чуть-чуть. Понятно, понятно. Ну, да. 
Это я говорю, что вот посмотрели мы этот лес, который вы сейчас восстанавливаете. Ну, Бог наказал нас просто. Его давно надо было спилить, он переставил уже. По сто лет стоит лес. Ну, он нам его вот положил, сейчас мы героически это все преодолеем. Поэтому из этого тоже надо сделать вывод. Не надо излишне Богу грешить. Да, вот. Нам надо Гомельскую область порядок проводить. Целого министра вам направили. Но у него всегда проблемы. В прошлый год он мне все жаловался, высохло все. В этом году, говорит, залило. Ну, вы знаете, мы живем в такой зоне, где то засушит, то зальет. Ученые тут, великие деятели. Лето будет сухое, высохнет все. Я вас предупредил, что будет периодами. Вот как оно есть. Будут идти дожди и будет сухо. Ну, это, это в радость же. Это, это хорошо, особенно для Гомельской области. Вы же не Гродненская область и не Украина, где черноземы. Ну, да. А у нас же песочка здесь хватает. Поэтому, да. ну, откровенно говоря, гомельчане оказались не готовы к этой ситуации. Не готовы. Поэтому делайте выводы. Прошлый год или этот год думайте, что возделывать будем, но Гомельскую область надо приводить в порядок. Очень плохо работают Аграрии наши, ну, может, не прудок, а какие-то другие хозяйства. Не допахиваем поля, половину распахали, половину бросили. Не улезьте было весной. Ну, весной не улезьте, ну, так влазь летом, но распахивай, как там всегда было. Поэтому, ну, мы тут с Иваном Ивановичем подумаем за зиму, как, ну, и людям надо дисциплину подтягивать. Потому что надеяться на то, что к нам кто-то придет, сделает, ну что надеяться? С Украины вон они через вас бегут сейчас десятками, но мы их отправляем туда, куда они бегут, чтобы... Ну бегут от войны. Поэтому я часто говорю, люди добрые, не хотите войны, давайте будем корячиться на этом клочке земли, чтобы было что детям передать. Надо работать. Так какие у вас катастрофические вопросы ко мне? Нет, нет у нас нет, вопросов, нет, Александр Григорьевич, у нас только... Говори, ты же начальник. Нет никаких вопросов. Ну что меня благодарить, это моя работа. За четкое и грамотное, за ваш труд в первую очередь, за ваше грамотное руководство, за то, что мы можем трудиться под мирным небом и на, на благо нашей Спасибо страны Спасибо, тебя в администрацию Родины. президента пора забирать. Готовый идеолог. Спасибо вам огромное за ваше время, что вы нам уделили, и за внимание. Спасибо. Спасибо Я хочу огромное. просто посмотреть, как вы Пожалуйста. ликвидируете вокруг, не только у вас. Да, и, понятно, вы неделю ждали, что я приеду тут, и лес уложил. Лес. Министр ждали, так уложил лес. Мы Любо работаем. поглядеть. Молодцы. Но надо, чтобы везде так было. С удовольствием мы всегда, всегда готовы везде все убирать и трудиться, и работать. Ну, дай Бог. Будем Спасибо надеяться. вам огромное. Здоровья вам. Вам не с гомельчанами и югом Бреста проще. Я им всегда говорю, не хотите воевать вот через лес, давайте будем работать. Мы готовы. Если, если будем работать и не будет у нас друг другу вопросов, поверьте, войны не будет. Спасибо. Вы видите, что мы стараемся всяческими путями, чтобы зараза эта сюда не пришла. Натопырились они где-то там, мы в лоб им выстроили свою армию. Посмотрели, понравилось. нет, нет, нет. Я сказал, гомельчан надо защитить. Им уже хватит, они спасибо, настрадались. Спасибо. Они отвели войска, мы отвели. Спасибо. спасибо мы не воюем, спасибо. мы воевать не хотим. Надо там обменять кого-то, что-то, вон, ребят повытаскивали, вы видели. Нас попросили, мы подключились к этому, помогли, чем могли, спасибо. людей освободили, которым... На Западе там пожизненное заключение. Правда, на этом э, кто-то авторитет свой, типа президента США, набивает. Хоть он к этому не имел никакого отношения. Никакого. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Но договорились, что тихо будем делать. Начали орать на весь мир. Это делается тихо, это жизни людей. Или у нас этого немца. А если бы он рванул вот там, вот не дай бог, где-то... И погибли бы люди. Это хорошо, что так обошлось. Поэтому мы так, как одна наша журналист, Спасибо. Люда Гладкая, по-моему, сказала, мы мудро будем поступать, так как выгодно для людей. Претензии 
начальник. Когда-то года два назад у нас, а может и больше, такие крепкие люди предложили ликвидировать сельские советы. Зачем надо райсполком исправиться? Я говорю, ну я еще не созрел для того, чтобы их ликвидировать. Их всего ничего, но они напрямую с вами общаются. Плохо, они хорошо работают. Это зависит от вас и от председателя райсполкома. Если она плохо где-то работает, вы ее шевелите, шевелите. Нет, вы же умеете сейчас черкнуть в интернете, чтобы служба моя прочитала, и мне сказали, вот обижается там. Как недавно эти, говорят, арестовали наши четырех латышей. И все тут звыли, а вот он безвизовый режим установил, чтобы наших людей арестовывать. Ну, конечно, меня это беспокоит. Поручил разобраться. Оказывается, а наркотики привезли к нам. Так вы думаете, куда вы едете? Конечно. У нас наркота это неприемлемо. Нам она не надо. И то не посадили их, как обычно. Отпустили, они в гостинице поселились. Экспертизу мы заказали, чтобы им показать, что это за наркотик. Марихуана. Марихуана. Да. Ну куда вы везете? Мы с ними по-человечески. Я даже удивился, что наша милиция с ними возится так. Привели там в райотдел, они отказываться начали. А потом говорят, на этой машине ездили те, кто курил наркотики эти. Так что вы на этой машине к нам приехали и чего вы обижаетесь? Мы никого не обидим, особенно гостей. Белорусы такие люди. Но наркотики нам не возите. Приезжайте сами к нам, тут мы вам 100 грамм нальем, но без наркотиков. А что вы так задумались? Ну вы так опечалены чем-то, нет? А, я так подумал, такое выражение у вас, как будто у вас проблемы какие-то. Вы говорите, если есть. А в сарае что у вас есть? А, а, за, а зачем крышу было накрывать? Ну ладно, это тоже правильно. Пускай будет сарай, мало ли что, какую овечку или поросенка. Ну, я знаю. Вижу, что, как обычно, у женщин моих настроение хорошее. Кроме... Но она внимательно слушала. Глаза горят, значит, жизнь есть. Ну, а мужики, как всегда, сзади подпирают там. Ну, судьба у нас такая у мужиков. непростое время для района, за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете, и ваше трепетное отношение к сельским жителям, к пенсионерам, к многодетным семьям, за защиту детства и материнства в нашей стране. Ну сегодня же мы пенсии, по-моему, чуть-чуть, немножечко, ну двигаем, насколько деньги есть. Я же вам обещал, что будут деньги, мы, прежде всего, пенсионерам поможем. Я хотел пожелать вам крепкого здоровья. Я... А что вы про здоровье все? Вы читаете? Самое вы читаете... На... Потому что готовы всегда и во всем вас поддерживать. Будем Я вам просто информацию одну сдам. Наши ж беглые к выборам президентским тоже готовятся. Ну, они ж как? Мы вот тут в телеграм-каналах напишем и прочее. Выработали программу. Прежде всего, надо показать, что президент обворовал всех. Но я просто говорю, пожалуйста, заберите. Заберите мои деньги. Говорят, в Эмиратах и что. Заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно. Ну, белорусский рубль можно закопать где-то. И то президенту сложно, я всегда говорю, что президент один нигде не ходит. Обязательно кто-то сзади смотрит, видит, не проходит. Имейте в виду, принципиально для меня не тронь чужое, как я говорил, меня мать всегда учила. Люди к чему привыкли, что если ты во власти, значит, обязательно где-то что-то возьмешь. Такого не бывает, чтобы ты не воровал. Ну, бывают исключения. Но я говорю факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете или я вас, ну, так вы докажите. Вторую тему взяли. Ну, раз вор не проходит, значит, здоровье умирает. Ну, меня хоронит уже лет 25 точно. Вы же помните, все умрет, умрет, умрет. Ну, и наши люди там почитывают, я думаю, эти сайты разные. Думают, что... Да я не собираюсь. Я только... У Бога прошу одного, чтобы и дальше так было, со здоровьем. Я не говорю, что идеально. Ну, иногда при храму вы нога болит, не могут мне суставу отремонтировать. Ну, я думаю, для президента это не так страшно. Где не пройдешь, там проедешь. Со здоровьем, ту-ту. 
Я когда вот так брякну языком, что здоровье нормально, обязательно что-нибудь случится. Вот. Поэтому вы не переживайте. района с нашей пасеки и подарить вам вкусный мед и подарочный сувенир. Ух ты! Спасибо! Это во дворец независимости. Мед этот я тим по дороге. Спасибо вам большое. Спасибо. Ваш мед. Молодцы. Спасибо. А что это вы обработали эти поля, вылезали? Это что у вас? Начали посевную. Вот 3000 гектаров уже посеяли по области, приступили к севу рапса. Задача посеять до 25 лет. 3000 вы чего посеяли? Рапса. Рапса и сурепица. Вы считаете, что уже пора рапс на юге сеять? Мы по вашему поручению, как бы с Багамазом были у вас, поработали с ними, приезжал сын Багамаза, который занимается рапсом. И вот те земли, которые особенно песками, песками постилаются, начинают с конца июля, то есть фактически с 1-2 числа. Мы тоже в этом году приступили. Ну ладно, посмотрим, но я бы тебе советовал не сеять все сразу до 5 числа, а то и 5-го. Нет, до 25-го. Надо посмотреть, что посеяли до 5 -го. Потом до 10-12, да. а потом до 25-го вы планируете и так далее. Надо посмотреть, как на юге, в какие времена сеять. Потому что можно и сейчас посеять, но я боюсь из-за э, культуры земледелия и технологий в Гомельской области, да и во многих же других хозяйствах, других областей, мы не справимся с ростом. Поэтому вы посмотрите, но я в ваши технологии не влажу, потому что они складываются годами, веками, люди провыкают, но рапс для нас культура новая. Все бросились на рапс. Рапс очень рентабельная культура, прибыльная, но надо понимать, что рапс очень затратная культура. По ситуации, на сегодня 80% уборки осталось 65 тысяч гектаров, за 6 похожих дней область уберет урожай. Мы ожидаем в этом году колоссовых 728 тысяч плюс 157. Костоцветные убрали, получили... Хорошо, при урожайности колоссовых? 21 центнер. 21 центнер это что посеял, то убрал. Это ну, не урожайность. Не, не совсем, но... Ну да, не совсем, но почти. Ну, этот год, он такой... Идеальный типовой... год, Иван Иванович, что ты говоришь? Это идеальный год, столько влаги было. Для нашей страны влага это... На правильном то же надо учиться. Я вот проехал по этой дороге, посмотрел, думаю, если бы вы так везде в области работали, ну так тоже были бы на вершине. Вылезано, посеяно, выровняли, ровненько, все... Даже, по-моему, излишне вы тут уже отутюжили. Идем по той задаче, что вы ставили, уплотняться промышленными предприятиями. Это хозяйство НПЗ. В следующем году еще добавляется одно хозяйство. И будет почти 15 Хорошо. Тысяч. Хотели продемонстрировать подходы к Ну, по пожалуйста, что под спашку уносили? Калий. Непосредственно после уборки. Только зим... калий под спашку. Под вместе, спашку, да? калий, под заделку вносили. Сколько пахал глубиной? 15 сантиметров. Глубже на песках мы не Достаточно? Вполне. И под это внес калий. Да, под пахоту. Органику ты не вносил, потому что ее у тебя нет. Органики у нас достаточно. Вход мы вносим 170-200 тысяч тонн органики. И у нас и готовим ее. Ну, систем. здесь ты не вносил. Здесь мы вносили в том году предшественник под кукурузу. Всю органику мы планируем все в обороте, это под сел кукурузы. У нас в среднем в плане все в обороте 3 700 до 4 тысяч доходит сел кукурузы. Потом эти поля после уборки кукурузы, они уже планируем по сел обороту, это сел зимы. Угу. На этом поле мы внесли под калий внесли, запахали. Да, запахали, внесли азот, фосфор под культивацию заделали. Азот и фосфор вносили потом. Конечно. Угу. Всю полную заправку мы вносим непосредственно до села. Подготовили почву после пахоты культиватором, 
укатали, уплотнили после кульцевации для того, чтобы закрыть вагу и произвести разложение. Кульцевация в один след в один. и дальше пошли при... каток. Каток перед, каток перед селом для того, да. чтобы уплотнить почву для Понятно. Рас... равномерной раскладки семян. Прошла селка, еще раз укатали для получения равномерных сходов. Давайте о главном. Ты хочешь, чтобы он работал председателем на исполкома? Да. Председателем Райсполкома. Справиться. Справиться. Ты в теме объединения хозяйства МНПЗ, с одной стороны, с другой стороны, Белкали и так далее. Ты да. в теме, плюс Ляскович останется. Да, да. Ты с этим согласен? Вполне. Это поскольку будет гектар у МНПЗ и э, Белкалия? Пассивных у НПЗ будет 16 тысяч, у Белкалия в пределах 25 тысяч. И у Лясковича остается там 5 тысяч. И весь район ты охватишь. Да. Культура, земледелие должна быть такой, как у тебя здесь. Да, мы будем работать. Ну хорошо, будем считать, что с понедельника ты председатель райсполкома. Не подвину. Но не имею в виду, здесь хорошее хозяйство. Не дай бог загубите. Не, не, все Поэтому будет. ты посмотри, кто будет здесь работать. Задача понятна. Подумайте. Ты не против? Нет, конечно. Или против? Достойная кандидатура. Достойная. Ну, слава богу. Хорошо, решение принято. Ты представь завтра, как положено. Я а то заместитель будет знать один, скажет, что сам пришел. Не сам же, он же уж не самозванец. Ну, правда, сегодня уже... Подпишется документы тогда. Ты представляй его с понедельника председателем райсполкома. Понял. Сегодня люди об этом узнают из средств массовой информации. Какой ты бюрократ стал. Если президент принимает решение, все, оно принято. Но потом оно формализуется, мы можем подписывать с тобой эти документы вечно. А ему надо работать. Понял. Идет же посевная. Мы с него должны министра, а то и вице-премьера вырастить. Успеете что с тобой? Успеем. Успеем? Успеем. Ну, Успеем. Я буду рад. Ну, поехали дальше. Это вот ваше поручение о модернизации молочно-товарных комплексов. Вот у нас на 23 год было 555 комплексов. На 30 год их останется 340. Задача построить 86 комплексов, реконструировать с молокопроводами под содержание молодняка, как эта ферма, 190, ну и пойдет под захоронение 111 ферм. И на начало 31 года останется 340 комплексов. Это по области. По области. Хотим рассказать э, про этот комплекс, как она прошла модернизация с молокопровода под выращивание молодника. И это задача для всех. Э, сейчас фер... Была ферма? Да, была ферма строения Советского Союза с привозным содержанием и молокопроводом бачки. Последующий... Сейчас это комплекс, где организовано доение. Нет, Нет здесь выращив... у нас только выращивание целого. А, для воспроизводства? Воспроизводства. Для себя или продаете? Нет, для себя. Все сараи, значит, одинаковые только по возрасту да, да, да. Начинаем мы с, вот с 21 дня мы начинаем. И от, где эти телята стоят? Вот, ну, вот, вот, вариант, вариант. Это самый нормальный вариант. Да. Телят держать надо под крышей. И это самый дешевый будет вариант. Особенно на Полесе мужики трудяги, они не разучились, навесик поставили. Конечно. И разбили это на клетки. Ну, только санитарные надо смотреть, чтобы дезинфекцию после. Почистит, побили. Совершенно верно. Вот самое и нормальное. Накормить. В доступе вода и комбикорм. Поэтому это очень хорошо. Значит, 21 день ты завозишь их сюда. Да, 21 день завозим их сюда. Содержим их, выращиваем до 60 дней. В клетках домиках <как> обеспечиваем чистая вода, комбикорм. Понятно. Тебе для этого комплекса, вот этого лагеря достаточно? Для вполне. Маленьких? Достаточно. Пусто занято, а сколько достаточно. всего на комплексе? 1400. Ну вот, полторы тысячи. Что тут удивительного? Ну что тут, аккуратненько все сделано. Это надо железно заставить всех сделать. Надо поставить задачу. При каждом комплексе иметь вот такой лагерь, где будут трехнедельного содержания 
скотина. 21 день провезли, сюда поставили. Кормим пою. После 6 месяцев быки уезжают на кормочную площадку. Это у тебя отдельно? Да, отдельно, другая ферма. Что она в собой представляет? Сарай или открытая, или под навесом? Содержим и сарай, и навесы она вся представляет. И быков содержим и беспривезно, и в навесах, и в летний зимний период. Вот секция быки. Все Бычки. остальные у нас телочки. Вот угу. оно по кругу идет. Вот по кругу. Зап... Телята с клеток Это домиков ты... заходят. Ну э, слушай, вы... если у тебя все время так, как сейчас, это то, что надо. Скотина, все спокойные, не обращают внимания, накормлены, лежат, сухонько, все хорошо. Нет. Надо, вышли на воду. Если детей... это так, ничего больше не надо. Это идеально, это из затраты меньше. Это же старое, я вижу, помещение. Да, да? Ст старое. Привели в порядок. Да. Идеально. Вот в каждом районе у тебя должны быть такие руководители, которые знают технологии содержания животных. Ты комбикорм им даешь? Комбикорм, вода, подсылка. Ну я смотрю, ты вон сенаж какой-то. После четырех месяцев содержания начинаем прикармливать сенажу. Угу. С четырех угу. месяцев они же кормятся кормосмесью. По группам. Кормосмесь включается сила, сенаж, солома и комбикорм. Ну, смотри, ну ничего больше не надо. Идеально. Но нужна дисциплина, чтобы здесь сыра не было, чтобы было сухо и прочее. И зимой они так содержат. Да. Нормально. Вполне. Вот и все. На этой стороне предсушка отбирается месяц еще стоит 340 да. 3, 330 килограмм а с той стороны уже по 370 380 под под осеменение. Под осеменение. здесь уже осемененная осемененная да. и отсюда вы уже раздаете да, по нашим молочным комплексам угу. обновляем наша основная стажа вот такой должен быть молочно-товарный комплекс все огорожено никто сюда не может зайти ну тут видишь по богатому сделано или было так Плиты это дорого. Сейчас можно и проще. Но это идеально. Вот, вот это идеально для воспроизводства. И даже если бы тут было доение вот здесь уже организовано, а там сухостой, теля, так у нас раздой, ну, как обычно по технологии, тоже было бы неплохо. Но это разумно. Завтра ты председатель райсполкома. Ты видишь недостатки здесь. Плотность кота главная. Она Ты будешь есть. прижимать его, чтобы он увеличивал или уже... Ну, это основа всего района. То есть увеличивать надо? Конечно. Органика. 20 балл земли. Ну, надо вносить приличное количество органики, чтобы такая кукуруза... Ну была. да, нужен, нужен скот. Скот только, только наращивать по голове. В районе только КРС, свиней нет, птицы нет. нет. У нас тоже есть свинокомплекс. Ну, 10 только. тысяч у нас. 10. Да. да. Ну и... Он у тебя рентабельный, этот свинокомплекс? Да. Рентабельный. Рентабельность небольшая, но выходим. Ну, чуть главное, чуть чтобы не в минус. Ну, потому что, ну, 10 тысяч это минимум, а то и мы не, у нас нет таких маленьких комплексов. И строить 24. мы будем сейчас крупно. Ну, а как у тебя с этой чумой? Бог миловал. Значит, дело не только в кабанах. Или только кабан дикий. Сложно. Сделать выводы. Я мы, почему, мы не знаем этой Почему проблемы. спрашиваю? Потому что лет пять тому назад, когда работал Бомбиза здесь, он ко мне, Александр Ильич, ну что вы с этим кабаном? Ну чепуха это все. Да разрешите нам охотиться. Да не надо их выбивать. Я говорю, ладно, тебе разрешаю не выбивать кабана. Как было, так есть. Охотятся, пусть проезжают и так далее. И то, что ты, живя здесь, где кабана не выбивают, у тебя с чумой, если ты правду говоришь, нет проблем, есть над чем задуматься. Но там дисциплина везде должна быть на комплексах. Дисциплина, понимаешь, Конечно. гадость не занести. Все-таки это, скорее всего, да. люди виноваты в том, что мы заносим туда вирус этот. Тут птички, крысы, мухи и прочее. Ну, может быть, но, видишь, крысы ему не занесли, и мухи Конечно. тоже. Интенсивность леса высокая, более 53% леса, а ну. такие как лельчицы 74. Люди двигаются по лесу, да, ягоды, грибы. И вот самое главное, вот это, как вы говорите, ну, это хотелось бы, чтобы вы убийством кабана дикого 
не объясняли свою бесхозяйственность. Ну ладно, понятно здесь. Мы прошли к тому выводу. Мне очень нравится этот комплекс. Я обратил внимание, видишь, он приподнят выше, вода скатывается в сторону. Да. Э, трактором вы выталкиваете, да? Да, ежедневно чистите. На воз туда чистите, да, да. завозите. А белки, солома. На сегодня есть солома, подсылаем. Да, по сухо, подсылаете и так далее. Минимальное накопление и потом вывозка. Ну, все правильно, все правильно. И надо все-таки органику стараться внести Вносим по осени. Ежегод, Уже у него, конечно, тут песок, и весной он может выносить почву. -то. Ну, кругло... И осенью, и весной. И да. осенью, и весной. Но осенью за... 1030-40, а все внесение на весну. Вот как-то надо потихоньку перестраиваться на осень. У нас немножко грунтовые воды, высокое залегание, дождевые воды. И мы опасаемся, что может быть вымывание именно весной. А весной вносим, более ощущаем все-таки эффективность Ладно. этой органики. Есть результат, что тут вам советую. Делайте так, как вы считаете нужным. Главное, чтобы был результат. Сколько в райсполкоме человек работает? Около 50. 50. Посмотри на кадры, кто там, кто застоялся, кто хочет работать, кто нет. Как я всегда говорю, нельзя разгонять людей, даже если ты понимаешь, что их надо разгонять. Дать шанс человеку дать. Правильно? Да. Человек, новый руководитель, дай шанс. Ну и с руководителями НПЗ и Белкали поближе работы. Надо побывать у них. Ну, этого ты знаешь, а там побывать, переговорить, договориться, что, когда и где. Если нужна будет моя поддержка... Готов. Спасибо. 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 Принимайте ваш. Надо, чтобы он вырос как минимум до Ивана Ивановича, чтобы мы его обратно забрали, а он уже разбирался с областью. Понятно. Понятно. Спасибо. Ну ничего, вы же не обиделись. Есть у вас руководители хорошие? Вот, у нас очень хороший руководитель. Так его нет уже, все. Но он все вместе... равно нами руководит. Да, но ну это, это правильно. Это но вместе вы подумайте, кто будет на месте уже топтаться вот с вами тут.